പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശ്ശൂര് ഏ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ലണ്ടനിൽ എത്തിയിട്ട് ലണ്ടനിൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റില് ലണ്ടൻ കംപ്ലീറ്റ് കാണാം ഏ ലണ്ടനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എന്തൂട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏ ഏതിപ്പോ തെയിംസ് നദിയാണ് ലണ്ടൻ ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിൽ മൊത്തം ലണ്ടൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോവാണേ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ പിടിച്ചോ അതാ പിടിച്ചോ അതാണ് ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ഇതായ ഒരു കാ കിലോമീറ്റർ നീട്ടുണ്ട് എച്ച് എം എസ് ബെൽഫാസ്റ്റ് ഇതായ ഒരു ഷിപ്പ് കിടക്കുന്നത് അതൊരു മ്യൂസിയം ആണ് തെയിംസ് നദിയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോലീസുകാർ ഇതൊരു അൺമാർഡ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് കാറ് ഇല്ലാതെ അവർ ഇവിടെ കൂടെ കൂടി പിടിക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ പുള്ളികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി വേദ നമ്മൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത പാലത്തുമ്മ കയറി ബ്ലാക്ക് ഫ്ലേസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് സീ കണ്ടെയ്നർ ഹോട്ടൽ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ തേൻസ് നദിയുടെ മുളികൂടെ അടുത്ത പാലാണ് പാലത്തുമ്മയുടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഹൈ സൈക്കിൾ ഹൈവേ ആണ് അതായത് ഇവിടെ റോഡൊക്കെ വീതി കുറച്ച് സൈക്കിൾ ഹൈവേ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പുഴയിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും അതായത് കടലിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കണോണ്ട് ഈ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കണ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏ ക്രെയിനിൽ പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏ സൂര്യ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഡാവ് ഡാവ് വിട്ട് പോവാണ് ഏ ഇവിടെ സമ്മറാവുമ്പോൾ ആള് ഒമ്പത് വരെ നിൽക്കണാണ് സൈക്കിൾ ഹൈവേ അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നാലും പിള്ളേര് ഫുട്പാത്തി കൂടെ തന്നെ പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ തെക്കോട്ടാണ് കടലിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാണ് സീ കണ്ടെയ്നർ ഹോട്ടല് കാണാൻ ഒരു ജാതി രസമാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ വെലങ്ങുന്നിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ശോഭാ സിറ്റി കാണാൻ പറ്റൂ ആ ലൈനാണത് അവിടെ സോഹോ ചൈനയുടെ ഇതുകൾ നമ്മുടെ പല പല ജാതി ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇടത് വശത്ത് ഇപ്പോൾ എം ഐ ഫൈവ് അതായത് ഇപ്പോൾ വലത് വശത്ത് കാണുന്നതാണ് സെൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ ഇവിടുത്തെ സൈക്കിളുകൾ ഇവർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കുന്നതാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തിരക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പം നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ നൈസായിട്ട് വാട്ടർലൂ പിടിക്കണം വാട്ടർലൂ നമ്മുടെ വാട്ടർ വാട്ടർലൂ വാട്ടർലൂ എന്നൊക്കെ പറയാം വാട്ടർലൂ വാട്ടർലൂ യുദ്ധം നടന്നില്ലേ നമ്മുടെ അവിടെയാണ് വാട്ടർലൂ റോഡ് നമ്മൾ നേരെ ഈ ഐ മാക്സ് തിയേറ്റർ ആണ് ഐ മാക്സ് വലിയ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് തന്നെ പറയണ ഒരു രണ്ട് നില ഉയരത്തിൽ ഒരു സ്ക്രീന് നമ്മുടെ രാഗത്തിൻ്റെ ഒന്നും വരില്ലാന്ന് എനിവേ ഇച്ചിരി കലാകാരന്മാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നാഷണൽ തിയേറ്റർ ഇത് വാട്ടർലൂ ബ്രിഡ്ജാണ് ഇതേ കണ്ട നമ്മുടെ ആനക്കൊമ്പന്മാരി നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി മാരി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് ലണ്ടനിലെ ബസ്സുകൾ അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഇതേ നാഷണൽ തിയേറ്റർ ആണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കലാകാരന്മാരുടെ കളിയാണെന്ന് ഏയ് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയത് തന്നെ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതേപ്പോ നമ്മള് ഇതേപ്പോ എം ഐ ഫൈവ് എം ഐ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയണ മാതിരി ജെയിംസ് മോണ്ട് ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ ഗടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് പല ദിവസത്തെ സോമർസെറ്റ് ഹൗസ് ലണ്ടൻ ഫാഷൻ വീക്ക് കാണുന്നത് ഏ പല പല രസമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വലിയ വലിയ സംഭവം ഒന്നും പറയാല്ല മിലേനിയം ബ്രിഡ്ജ് ലണ്ടൻ ഐ എ ഏ ഇതേപ്പോ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് പോവാണ് ഓളിച്ച് എത്തിയപ്പോ ആൾഡിച്ച് ഏ ആൾഡിച്ചിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറാണ് നൈസ് കയറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയണത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ എംബസി കണ്ടില്ല വേണ്ടത് ലയൺ കിങ് ഇവിടെ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ നാടക കലാകാരന്മാരുണ്ടല്ലോ ഐ കൈ പൈ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കളിയാണല്ലോ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയണത് തന്നെ ഇത് അടുത്തത് മാമാമിയ മാമാമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കടമറ്റത്ത് കത്തനാര് പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് ഫൈനലി ഇതേ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എംബസി എത്തിയിരിക്കാണ് പൊളി ഏ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് എൽ ഇ ഡി സെറ്റപ്പ് ആണ് ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് എനിവേ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഭാരത് ഭവൻ ഇന്ത്യയുടെ കൂടിയൊക്കെ മുകളിൽ വെക്കാറുണ്ട് എന്തുട്ട് ശവിയാണോ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയെന്ന് തോന്നണ എനിവേ ഏ കുഴപ്പമില്ല പടക്ക ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ടെലിഫോൺ ബോക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതെ ഫോണൊന്നും ഇല്ല അതിനുള്ളിൽ അത് ഇപ്പോൾ അവർ വൈഫൈ എടുക്കാനാണ് ഏ ന്യൂ ജെൻ ആണ് പിള്ളേരൊക്കെ ജാതി
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ നടുവിൽ കുതിര വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിവേ ഷാരിങ് റോസ് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഈ ഷാരിങ് റോസിൽ വന്നിട്ട് ഇത് നെൽസൺ കോളം പണ്ട് അടിമകളെ വിറ്റിരുന്ന ഗടിയാണെന്ന് അവനൊക്കെ ഏറ്റ് തൂണിന്റെ പുറത്ത് നിർത്തിയിരിക്കാണ് നിക്കണണ്ട ഏ ചെക്കൻ അവിടെ നിക്കട്ടെ അപ്പോ ലണ്ടനില് നമ്മള് ഷാരിങ് റോസിലെത്തി നൈസ് ആയിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആ കാണുന്നത് നാഷണൽ ഗാലറി നാഷണൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരു സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഏനി വിധ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ മാതിരി ഗടി നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ ഗടിനെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തിട്ട് ഇപ്പം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മേജർ സെൻട്രൽ സ് ഹെൻറി ഹാവ്ലോക്ക് ഓ വല്ലാത്തൊരു പേരനെ പഹയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി ഗടിയാണ് എനിവേ പോട്ടെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫൗണ്ടനുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലണ്ടനെന്ന അടുഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് മൈല് തെക്കോട്ട് വടക്കോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പഠിച്ചാലാണ് ഇവിടെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് വരെ ലൈസൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് പറയുക അതായത് ലണ്ടൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവിൽ കുത്തിയാലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ചുറ്റും എംബസികളാണ് കാനഡ എംബസി പല പല രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികളാണ് ചുറ്റിലും ഇതേ പിള്ളേരൊക്കെ വണ്ടി സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സൈക്കിളിലാണ് നമ്മൾ സൈക്കിളിലാണ് ലണ്ടൻ ഇമ്മാതിരി കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഏ പുളി തന്നെ ആ ഫൗണ്ടൻ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുട്ടാ ചന്തെന്ന് അറിയും നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ നാഷണൽ ഗാലറി കാണാണ് അതിനുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ തൂങ്ങി കിടന്നു ഒക്കെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരച്ച പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അത് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ അതെ ആ മുകളിൽ പോലീസുകാർ ഇത് ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ട് എനിവേ ഈ ഫൗണ്ടനിൽ ഈ ജപ്പാൻകാരൊക്കെ കാശ് ഇടൂട്ടോ ഇതിൽ കോയിൻ ഇട്ടാൽ തുട്ടിട്ടാലേ ഇതിൽ തുട്ടിട്ടാ ജാതി ഭാഗ്യം എന്നാണ് പറയണേ ആ സിംഹങ്ങൾ കണ്ട ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയാം ഇവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് യുദ്ധം ജയിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പീരങ്കിയാണ് നാല് പീരങ്കി ഇവർ നാല് സിംഹമായിട്ട് നാല് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായാ പീരങ്കിയുടെ ചെമ്പ ചെമ്പുരുക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് ഒരു ജാതി ലൈനാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പിള്ളേർ പടച്ച് കയറി കേട്ടോ എനിവേ നമ്മളിത് ഇപ്പം രാജവീതിയിലെത്തി കൊട്ടാരാകുമ്പോൾ ഒരു രാജവീതി ഉണ്ടല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടോ അതെ നമ്മൾ രാജവീതി ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൈല ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് നേരെ വന്ന് ബക്കിംഗ്ഹാം കൊട്ടാരം ഈ സംഭവം എന്തുട്ടാന്ന് പറയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് രാജ്നിയുടെ രാജ്നിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആണ് അതായത് ഈ രാമനിലയം മാതിരി നമ്മളെ തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടെന്ന് രാമനിലയം അത് മാതിരി ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യലാണ് അല്ലാണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ താമസിക്കണമൊന്നുമില്ല ജോലി വരും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഇരിക്കുക അറുപത്തിനാല് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ വിക്ടോറിയ സ്തൂപം കണ്ട എൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മുന്നിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇത് എവിടെ വസന്താണ് സ്പ്രിങ് വസന്തം ആയി ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണ് ഇത് രാജവീതി പിന്നെയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് കാണുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗാർഡ്സ് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഭടന്മാർ ടൂറിസ്റ്റിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇതാണ് അവരുടെ ഇത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് നടുവിലൊരു തടാകം ഉണ്ട് ചുറ്റും വെള്ളം സെറ്റപ്പാണ് കണ്ട ഒരു ചന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ പുറകിൽ സൂര്യ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ്റെ ഒരു ഒരു അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ രാമനിലയത്തിൻ്റെ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഒന്നും വലിയ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല ഇനി വേദ ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ പാർക്കുകൾ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് പാർക്ക് പുറകിലൊരു തടാകം അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേ അത് ഉള്ളത് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറയണല്ലോ തൃശ്ശൂർക്കാർ നമ്മൾ അത് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതെ ഇപ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഉണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ അവരുടെ ഒരു കൊടിയുണ്ട് ആ കൊടി ഇപ്പോൾ പറ പറത്തും ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്ലാഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതേ ഇവിടെ വിക്ടോറിയ സ്തൂപം കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു കവാടാണിത് ഗ്രീൻ പാർക്ക് ട്യൂബ് സ്റ്റേഷൻ ഗ്രീൻ പാർക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കവാടം ഒക്കെ പൂശാണെന്ന് സ്വർണം പൂശിക്കുക നമ്മുടെ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അത്ര ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് അതൊക്കെ അതിന് ചുറ്റുള്ള മരങ്ങൾ അതായത് ചരപറാന്ന് മരങ്ങൾ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ രാജവീതിയാണ്
മുകളിൽ പിന്നെയും സ്വർണ്ണ സാധനത്തമ്മയൊക്കെ സൂര്യനൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ വൈകുന്നേരത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചവും ഏ ഒരു സെറ്റപ്പ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് വെസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ആവേ വഴി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകൾ എഡ്വേഡിയൻ ആണ് പണ്ടത്തെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസ് അതായത് സിവിൽ സർവീസ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള ശബരി ഉണ്ടല്ലോ ശബരി ഇവിടെ സിവിൽ സർവൻ്റ് ആണ് അവൻ്റെ അവനൊക്കെ പണിയെടുക്കണ സ്ഥലമാണ് നല്ല ഓഫീസുകൾ ഇത് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ അബി അബിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ കല്യാണം അല്ല പ്രിൻസ് വില്യമിൻ്റെ കല്യാണം എവിടെ ആയിരുന്നു ഡയാനയുടെ സെൻറ്റ് പോൾസിലായിരുന്നു പ്രിൻസ് വില്യമിൻ്റെ കല്യാണം നടന്ന അതെ സെൻറ്റ് സെയിൻറ്റ് പോൾസ് ആബെ പിന്നെ അതെ ഒരു ആനക്കൊമ്പം മാതിരി നമ്മുടെ വേണ്ട കെ എസ് ആർ ടി സി മാതിരി ഇവിടുത്തെ ബസ്സാണ് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് ഇത് ബാർക്ലൈസ് ബാങ്ക് ബാർക്ലൈസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ബാങ്കാണ് അതായത് കുഴലാണ് എന്നൊക്കെ പറയണ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പിന്നെ വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് അതൊരു ഫീലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥൻ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കണ മാതിരി ഇത് ഇവിടെ ഒരു വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കത്തീഡ്രല് കത്തീഡ്രലാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ഒരു ജാതി ഫീലാണെന്ന് ഒരു ജാതി ശാന്തത ഒരു ജാതി മൂട് കിട്ടണ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കത്തീഡ്രൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ടൂറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കണ ഒരു സംഭവമാണ് സ്ഥലമാണ് പള്ളിയാണ് നല്ല കുർബാനയും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഫീലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വന്നാൽ തീർച്ചയായും കാണുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വരികയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പാവപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഹൈ റോഡിൽ പണ്ട് ഇരിക്കണ മാതിരി കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ അവശ്യതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർക്കാരനല്ല ഇച്ചിരി ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ചേട്ടാ ഫുഡ് വേണോന്നുള്ള ലൈനില് ചോദിച്ചു പക്ഷെ നമ്മളവിടെ വെച്ച് പോന്നു കാരണം ആളൊക്കെ അടിച്ച് സെറ്റായിട്ട് കിടക്കാൻ തോന്നും എനിവേ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ ഇത്തിരി വഴി വഴി പോയപ്പോ പിന്നെയുണ്ട് ഇതേണ്ടോ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവർക്ക് വൈകുന്നില്ലാത്ത ഒരു കറമ്പത്തി ഒരു സായിപ്പും കൂടി പാവങ്ങൾ റൂട്ടിൽ കിടക്കാൻ ഇത് അടുത്ത കടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും കാണിക്കണമല്ലോ ലണ്ടൻ കാണിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട പിന്നെയും വഴിവെക്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലായോ നമുക്കൊക്കെ ഒന്നിനും കുറവില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയാണ് ടെൻ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് പരേഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രാജവീതി ഭാഗത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ കാണാനുള്ളതുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് പരേഡ് ഹോസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് പരേഡ് വഴി അതിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലണ്ടനായിട്ട് അവിടെ എത്തി ലണ്ടനായി പറയാ പണ്ടത്തെ പാർലമെൻറ്റാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് ലണ്ടനായി നല്ല തേങ്സ് നദിയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ അടിച്ചിട്ടേ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കണ്ട അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈ നോർത്ത് ബാങ്ക് വഴി നടന്ന അതിൻ്റെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കാണാം സൗത്ത് ബാങ്കിലാണ് ലണ്ടനായി ഇരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേംസിൻ്റെ തെക്കേ കരാന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ സംഭവം ഇല്ല പക്ഷേ രസമാണ് ഏഹ് എൻ്റെ പുറകിൽ ഷെല്ലൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാണുന്നു തേംസ് നദി ഇതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളം താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ലൈൻ രസമുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളാണ് ലണ്ടൻ അക്വേറിയം അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് തന്നെ ഈ ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കറങ്ങണില്ല പക്ഷെ നോർമലി ഫുൾ ടൈം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെയുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് അതായത് കാണുന്നതാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നൈസായിട്ട് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയി പോകണ്ടോ ഇരുട്ടത്തെ ആ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഇത് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല ഈ സംഭവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് തുടക്കണത് ആകെ നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ളൂ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുള്ള പല സാധനങ്ങൾ രണ്ടായിരം വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടല്ലോ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിന് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എനിവേ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നടുവിൽ എച്ച് എം എസ് ബെൽഫാസ്റ്റ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സിറ്റി ഇത് ലണ്ടൻ്റെ പഴയ സിറ്റിയാണ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണ്ടത്തെ ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോയിഡ്സ് ബാങ്കിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലോസ് പോവാണ് സിറ്റി ഹാളാണ്